Sono le 7 di mattina del 12 ottobre del 1798. La flotta inglese dà inizio alla battaglia di Tory Island. L'obiettivo è impedire all'esercito francese di sbarcare sulla costa e di sostenere la rivolta irlandese contro la corona, ma la sfida è già decisa perché gli inglesi sono molto più preparati e motivati dei francesi. Tra le tante vittime della disfatta francese c'è anche il vascello della Hoche agli ordini del commodoro Jean-Baptiste François Bompard. Alle 10 e 50 minuti è tutto finito. Bompard issa bandiera bianca e si arrende ai britannici che requisiscono la nave e internano l'equipaggio nei pressi di Liverpool. Ora, spostiamoci dentro il carcere inglese. Il dottor Johnston viene chiamato a dare un'occhiata a un detenuto con abitudini alimentari insolite e probabilmente non si aspetta di trovarsi di fronte a un uomo forte e robusto, alto quasi due metri, magro, con i capelli castani, gli occhi grigi e una carnagione chiara. Sembra in buona salute, nulla da obiettare, ma se lo hanno chiamato lì è perché qualcosa non torna. Johnston è capo della Sick and Earth Commissioners, l'ente incaricato dei servizi medici per la Royal Navy e della supervisione della salute dei prigionieri di guerra, e si avvicina al soggetto misterioso e lo interroga. Insieme al dottor Cochrane, membro del Royal College of Physicians di Edimburgo, scopre la sua storia, fa esperimenti più per curiosità personale che scientifica, e cerca di formulare una diagnosi. L'uomo è analfabeta, ma non soffre di alcun disturbo mentale, in altre parole, non è la pazzia che lo ha spinto a mangiare gatti e topi della prigione, oltre a chissà cos'altro di disgustoso. Allora, cosa lo affligge e perché non è obeso? Le domande che si pone il medico non trovano risposta e a Joston non resta che inserire la sua testimonianza nel The London Medical and Physical Journal, unica fonte della storia di Charles Domery, il soldato prussiano che si era unito ai francesi con il solo scopo di mangiare il più possibile. Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi raccontiamo una storia particolare, la vicenda di un soldato che mangiava per dieci, tanto celebre ai suoi tempi, da riuscire a essere addirittura protagonista di uno studio scientifico, una rarità per un popolano di fine settecento. Prima di iniziare vi ricordo che potete sostenere Vanilla Magazine con un like a questo video e con un clic sul tasto iscriviti, non costa nulla, e sosterrete il nostro progetto di divulgazione storica e culturale. E ora, cominciamo! Quando Joston lo incontrò per la prima volta nel febbraio del 1799, Domery disse di avere 21 anni, il che suggerisce che sia nato in un giorno imprecisato del 1778 in qualche territorio prussiano. Al dottore raccontò che il suo insaziabile appetito comparve circa 13 anni, ma in famiglia non era il solo soffrirne, perché anche i suoi otto fratelli mangiavano con un'ingordigia fuori dal comune. Il padre, invece, era sì una buona forchetta, di quelle che a tavola banchettavano con ingenti quantità di carne, ma non era affamato quanto loro. Si trattava di un fattore ereditario? Da come stavano le cose era impossibile saperlo. Charles confidò a Johnston di non ricordare se la fame del genitore eguagliasse quella dei figli. Durante l'adolescenza lasciò la casa di famiglia e si unì all'esercito prussiano nella guerra della prima coalizione contro l'armée révolutionnaire française, ma le razioni erano misere e cercò maggior fortuna, ma soprattutto maggiori quantità di cibo, altrove. L'occasione perfetta fu l'assedio della città di Thionville, quando, anziché insidiare le difese francesi insieme ai suoi commilitoni, Charles entrò in città e si arrese al nemico. La diserzione gli valse un melone che, a detta sua, divorò senza risparmiare la buccia e l'accesso a una doppia razione di cibo, più lauta, ma comunque insufficiente. Dilapidò i suoi pochi spiccioli per procurarsi della carne, preferibilmente consumata a crudo, e si trasformò nel più grande incubo dei gatti. Sulla base di una testimonianza di un commilitone di Omeri, il dottor Johnston scrisse se il pane o la carne erano scarsi, ne compensava la mancanza mangiando 4 o 5 libbre di erba al giorno, e in un anno dichiara di aver divorato 174 gatti, vivi o morti. A volte li uccideva prima di mangiarli, ma quando era molto affamato non aspettava di svolgere questo compito umano. 
Cani e topi soffrivano ugualmente delle sue mascelle misericordiose e, se molto pizzicate dalla carestia, le viscere degli animali diventavano la sua preda. È interessante notare che proprio nel periodo della sua permanenza nell'armée, tra le file dei francesi c'era anche il celebre Tarar di cui abbiamo parlato in un video dedicato, l'unico uomo il cui appetito, forse, superava quello di Domery. Eh, chissà come sarebbe finito un duello culinario fra loro due. L'avventura di Charles proseguì sui mari e l'esercito lo assegnò alla Osh, un vascello diretto in Irlanda per sostenere la rivoluzione contro gli inglesi. Il 12 ottobre del 1798 si consumò la battaglia di Tory Island e il vascello cadde nelle mani della corona inglese, ma delle gesta militari di Domery non sappiamo nulla. In compenso, un suo compagno raccontò a Joston un aneddoto tanto particolare quanto disgustoso. Con i cannoni rivali che martoriavano la Hoche e il commodoro Bompard che si apprestava a essare bandiera bianca, Charles notò una gamba d'uomo appena amputata e la afferrò. Un altro marinaio lo vide mentre se la stava sgranocchiando, gliela strappò dalle mani e la gettò in mare. La giustificazione per un gesto tanto orribile di Domery fu che stava semplicemente morendo di fame. Nemmeno in prigione il suo appetito diminuì e le guardie assistettero a cose che prima sembravano impossibili. Un giorno Charles adocchiò la carcassa di un gatto morto e la divorò, poi si diede alla caccia dei topi, meglio la quantità che la qualità, e ne divorò circa una ventina. A quel punto il suo stomaco dell'orrore divenne l'attrazione principale della prigione. Iniziò a cibarsi di medicine, di avanzi e tutto ciò che gli capitasse a tiro. Gli altri detenuti gli donavano parte dei loro pasti, i carcerieri gli procuravano razioni per dieci uomini, ma niente, il suo stomaco non smetteva di brontolare. La sua fama, o fame che dir si voglia, giunse alle orecchie del comandante della prigione, che convocò il dottor Joston per una consulenza. Il medico studiò a fondo il paziente e fece delle scoperte sorprendenti. A proposito delle sue feci, scrisse va all'utensile comunemente mattina e pomeriggio, in quantità minore o maggiore, a seconda delle vettovaglie che mangia. Ma le feci non sono affatto proporzionate all'ingesta, quindi a quello che mangia, e anzi, raramente superano quelle degli altri uomini. Quanto all'arresto, Charles era magro, aveva battito cardiaco e temperatura corporea nella norma, non vomitava mai, nemmeno dopo aver bacchettato con i cibi più disgustosi, e non presentava alcuna forma di malattia mentale, anzi, per quanto analfabeta, si dimostrò un abile conversatore. In compenso, aveva un'insolita routine notturna. Si corica verso le 8 di sera e subito dopo inizia a sudare. Dura fino a luna del mattino, dopodiché si sente sempre affamato, anche se si è sdraiato con lo stomaco pieno. Quindi mangia pane o carne di manzo, o qualsiasi altra provvista che può aver riservato durante il giorno, e se non ha nulla, inganna il tempo fumando tabacco. Verso le due va a dormire di nuovo e si sveglia alle 5 in una sudorazione violenta, con un gran caldo. Questo lo abbandona quando si alza e quando ha mangiato un carico fresco di carne cruda. Per Joston, il paziente era un caso molto interessante e, insieme al dottor Cochrane, tentò un'impresa impossibile, saziare l'appetito di Charles. L'esperimento ebbe inizio alle 4 di mattina del 7 settembre del 1799, con una colazione a base di mammelle crude di mucca per un totale di 4 libbre. Ovviamente la cavia gradì il buongiorno, ma, per sua fortuna, il meglio doveva ancora arrivare. Alle nove e mezza gli servirono la prima vera ondata di cibo con un menù che prevedeva 5 libri di manzo crudo, circa 2 kg e 3 etti, 12 candele di grasso bovino e una bottiglia di birra. Ciò che seguì andò ben oltre le aspettative. Finì alle dieci e mezza, scrisse il dottor Joston. All'una gli furono nuovamente messi davanti 5 libri di manzo e una libra di candele con 3 bottiglie di birra. In quel momento fu rinchiuso nella stanza con travi poste alle finestre per impedirgli di buttare via qualsiasi provvista. Alle due, quando l'ho rivisto con due amici, aveva quasi finito tutte le candele e gran parte della carne di manzo, 
ma non aveva né l'evacuazione con il vomito, né con l'utensile la defecazione, né con l'urina. Dopo un quarto d'ora, quando doveva essere riportato in prigione, aveva divorato tutto e aveva dichiarato che avrebbe potuto mangiare di più. Quel giorno Charles mise le mani, anzi la bocca, su circa un chilo e otto di mammelle di mucca, quattro chili e mezzo di carne di manzo, quasi un chilo di candele di grasso bovino e tre bottiglie di birra. Ma la cosa che stupì di più i medici fu che il suo corpo non gli presentò alcun conto, nessun rigurgito, nessun mal di pancia, niente, come aver mangiato riso in bianco. Le cause della sua anomala voracità sono ignote. Johnston esaurì le ipotesi quando constatò l'assenza di malattie mentali, che era l'unica spiegazione possibile per la medicina dell'epoca, e in seguito si pensò all'ipotiroidismo oppure a un danneggiamento dell'amigdala e del nucleo ventromediale dell'ipotalamo, due parti del cervello che potrebbero causare la patologia di Domeri. Quanto al nostro insaziabile prigioniero di guerra, non si sa cosa gli accadde, se rimase a Liverpool o se fu rispedito in patria, in Francia o in Prussia. A differenza del compagno d'armi e di tavola Tarar, nessun medico riuscì a mettere le mani sul suo cadavere e sezionarlo per scoprire qualche particolare in più. Così, dopo oltre 200 anni, l'appetito gargantuesco di Charles Domery resta un mistero senza alcuna spiegazione. Io per oggi mi fermo qui, ma nei commenti segnalatemi casi di persone che ingurgitano quantità di cibo disumane. Eh, Sono curioso di vedere a quanti racconti arriviamo. Grazie mille a tutti e al prossimo video.